വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും മലപ്പുറത്തും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി കോഴിക്കോട് ആനക്കാംപൊയിലും മലപ്പുറത്ത് നിലമ്പൂരിലുമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് വിവരങ്ങളുമായി മേഖയാണ് ചേരുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് ആനക്കാംപൊയിൽ ഉൾവരത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയിലും ഒപ്പം തന്നെ മുത്തപ്പൻ പുഴയിലും വൈകിട്ടോടുകൂടി പ്രകടമായത് അത് ആനക്കാംപൊയിൽ ഉൾവനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതാകാം എന്ന ഒരു സംശയമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഒരു ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയിലെ ഒരു പാലം താൽക്കാലിക പാലം ഉരു മലവെള്ള പാച്ചിലിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഉരുൾപൊട്ടിയത് ആഡ്യൻ പാറയിലായിരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരത്തെ ആറുപേർ മരിക്കാനിടയായ ഉരുൾപൊട്ടി ആറുപേർ മരിക്കാനിടയായ പ്രദേശം ഇതിനോട് ചേർന്ന് കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടായി കാരണം ഈ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നത് കാരണം ഈ മലമ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട്ട് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പാത്തി പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ മധ്യവയസ്കനെ മൃതദേശ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് മധ്യവയസ്കൻ രാജന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഏതായാലും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുക തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തമാവുകയാണ് വൈത്തിരി മാനന്തവാടി താലൂക്കുകളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും മഴ തുടരുകയാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ വഴി കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിട്ടു കുറിച്ചിയാർ മലയിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ ഇടയ്ക്കിടെ തുടരുക തന്നെയാണ് ഇതിനിടെ കുറിച്ചാർ മലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടൽ വീണ്ടുമുണ്ടായി രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് മേലേമുറി കുറിച്ചാർ മല മേലേമുറി ആറാം മൈൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പേരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ അല്പം ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ വീടുകളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത് വയനാട് ബാണാസുര സാഗറിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഷട്ടറുകൾ അല്പം കൂടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററോളം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ഇതിന് താഴ്വാരുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെള്ളം പ്രധാനമായും ഒഴുകി പോവുക കടമാൻ തോട് വഴി പനമരം പുഴയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നില വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിന്ന പ്രദേശമാണ് പനമരം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അല്പം ആശങ്കയിലാണ് എന്നാൽ നദിയിലെ വെള്ളം താരതമ്യന കുറവാണ് അത് വെള്ളം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് ഏതായാലും വയനാട്ടിൽ നൂറ്റി മുപ്പതോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഇപ്പോഴും പതിനാലായിരത്തോളം പേർ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവരുടെ വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാനും മറ്റുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏതായാലും വയനാട്ടിൽ മഴ ഇടയ്ക്കിടെ തുടരുന്നത് അല്പം ആശങ്ക ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വലിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേഖലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് മറ്റു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവട്ടെ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്
ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നത് പിറകെ വെള്ളിയാഴ്ച നാല് ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറന്നു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകൾ വഴി ഏഴര ലക്ഷം ഏഴര ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലമായിരുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ അത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് തുടരുകയും തുടർന്ന് ഏതാനും സമയത്തിനകം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടിയിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അടക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഇതെ തുടർന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തുടർന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് അഞ്ച് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒഴുക്കിയിരുന്ന ഏഴര ലക്ഷത്തിന് പകരം മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലമാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം മഴ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അടച്ച ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് നിലവിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചും നാളെ വരെ മാത്രമേ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴയ്ക്ക് ഇടുക്കിയിൽ സാധ്യതയുള്ളൂ റെഡ് അലേർട്ട് നാളെ വരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ മഴ ലഭ്യമാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് അത്തരമൊരു സാധ്യത കണക്ക് കൂട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ വഴി മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുക വഴി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളത് പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം മൂലമറ്റ പവർ ഹൗസിലെ വൈദ്യുതോൽപാദനം അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലമാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിലെ വൈദ്യുതോൽപാദനം വഴി പുറന്തള്ളുന്നത് അതായത് നീരൊഴുക്കിന് ആനുപാതികമായ വിധത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതോൽപാദനവും എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് എങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എങ്കിൽ മറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ഷട്ടറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി അടക്കും രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടറും നാലാമത്തെ ഷട്ടറുമായിരിക്കും അടക്കുക തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം തുറന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷട്ടറും അടക്കും എന്തായാലും ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലേക്ക് എത്തുകയും അത് പൂർണ്ണമായും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മുന്നോ ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജലനിരപ്പ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പമ്പ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് അപകടകരമായ സാഹചര്യമെന്നും അയ്യപ്പ ഭക്തർ ശബരിമല യാത്ര തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കണമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും പമ്പയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്പ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് വൻതോതിൽ ഉയരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഭക്തർ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനും നിരപത്തിരി പൂജകൾ തൊഴാനുമായി വരുന്നത് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചത് പമ്പയിലും ത്രിവേണിയിലും വെള്ളം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായുള്ള പമ്പ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള രണ്ട് പാലങ്ങളും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലാണ് പമ്പയിലെ കടകളിലും രാമമൂർത്തി മണ്ഡലത്തിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നദി കടന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല മുൻകരുതൽ നടപടിയായും ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമായാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരോട് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നവരെ ശബരിമല യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ജില്ലയിലെ കൊച്ചുപമ്പ മൂഴിയാർ കക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാമുകളിലെ ഷട്ടറുകൾ ഇപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും സംയുക്തമായി പമ്പയിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ മഴയുടെ തോതിനും മാറ്റമില്ല പമ്പയിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ചും വടം കെട്ടിയും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയും അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സ്ഥിതിഗതികൾ കൈമാറാൻ സജ്ജമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് പമ്പയിൽ എത്തുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കാനും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിറപുത്തിരി പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രം ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നതിനാൽ ജില്ലകളിലെ റെഡ് അലർട്ട് നാളെ വരെ നിലനിൽക്കും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും
ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കര നാവിക വ്യോമസേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഹരീഷിലേക്ക് ബി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പതിനഞ്ചോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അതായത് വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കുന്ന സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം ആറംഗ സംഘം ജലന്ധർ ബിഷപ്പുമായി ബിഷപ്പിന്റെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ എത്തിയത് തുടർന്ന് മൂന്നേ കാലോട് കൂടി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അത് തുടർന്ന് അഞ്ചു പേരെയായിരുന്നു ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അതായത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലടക്കം അഞ്ചു പേരെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെ സഹായി കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഫാദർ ആന്റണി അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റർ കൗമ്പാട എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരടക്കമുള്ള നാല് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം തന്നെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ഏഴ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നമ്മോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നേ കാലോട് കൂടി തന്നെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ എത്തിയെങ്കിലും തുടർന്ന് ആറ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന പീറ്റർ കൗമ്പാടം അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ആന്റണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിയാൻ അത് പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ആറ് മുപ്പതോടമായി അതിനു ശേഷം ജലന്ധർ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഏഴ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ എത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആദ്യമേ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് കാരണം കന്യാസ്ഥിന പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത് പേരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാന വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ തരത്തിലും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവസാന വ്യക്തിയായിരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കെന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ തെളിവുകളും ഒരു ഭൂരിഭാഗം തെളിവുകളും എന്തായാലും ഫാദർ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്ക ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോ ാണ് അന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തമായി തന്നെ തെളിവ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് കാരണം ഇങ്ങനെ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കട്ടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ കസ്റ്റഡി എടുക്കണോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടായിരുന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന നാല് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഏഴ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിരക്കിൽ ഒരു കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായി ചില ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായി കാരണം ഈ ബിഷപ്പ് ഈ പറയുന്ന ഏഴ് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ ബിഷപ്പിനെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ വിഷ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ എന്തായാലും ചെറിയ ഒന്നും തള്ളും അവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ അവരെ പുറത്താക്കും ചില ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിസ്സാരമായ പരുക്കുകൾ പരക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്വേഷണ സംഘം ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് രാത്രിയോട് കൂടി തന്നെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാവും പക്ഷെ എന്തായാലും സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സുഭാഷ് ഡി വൈ എസ് പി വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കുന്ന സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്ക് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എത്തി ഉന്നത ഉദ്യോഗ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന നടപടി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡി വൈ എസ് പി ഈ സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം എന്തായാലും കൈക്കൊള്ളും പക്ഷെ എന്തായാലും അന്വേഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷ
കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാല ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ പി എം വാര്യർ ആദ്യ വിൽപ്പന ഏറ്റുവാങ്ങി ലോകോത്തര ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓഫറുകൾക്കൊപ്പം നിരവധി സമ്മാന പദ്ധതികളുമുണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഫ്ളാറ്റും രണ്ടാം സമ്മാനമായി പൊൻപണവും ലഭിക്കും വിലക്കുറവിനൊപ്പം ഗുണമേന്മയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സൌത്ത് ഇന്ത്യയിലും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നന്ദുലച്ച് ജി മാർട്ടിന്റെ ബിഗ് സെയിൽ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഓരോ നൂറ് മണിക്കൂറിലും കാർ സമാനമായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ മണിക്കൂർ കാർ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് പൂങ്ങുന്നത്തെ നന്ദുലത്ത് ജി മാർട്ട് ഷോറൂമിൽ വെച്ച് തൃശൂർ എം പി സി എൻ ജയദേവൻ നിർവഹിച്ചു സെൽസ പോളിമേഴ്സ് രാജ്യവ്യാപകമായി തങ്ങളുടെ അഞ്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കി സെൽസിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷിക വേളയിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ മേയർ അജിത ജയരാജനും ഡോക്ടർ കെ എസ് കൃപൻകുമാറും സന